남산에는 1975년 7월 30일 현대건설이 공사에 완공한 높이 236.7m의 서울을 대표하는 랜드마크인 남산타워가 있습니다. 이 남산타워는 커다란 방송용 송신탑입니다. 타워가 지어지기 전에는 각 방송국마다 설치된 여러 개의 방송용 송신탑이 있었고 서울 주변의 각지에도 방송용 송신탑이 난립해 있었습니다. 남산타워는 이 송신탑들을 하나의 송신탑에서 일괄적으로 묶어 전파를 송출한다는 목적으로 건설되었습니다. 그러나 이 타워를 만든 가장 중요한 목적은 따로 있었습니다. 그것은 당시 서울 시내 어디에서나 들을 수 있는 북한의 라디오 방송 전파를 막기 위한 것이었습니다. 남산타워를 짓고자 계획할 당시 북한은 경제적으로나 군사적으로 남한보다 앞서 있었습니다. 따라서 남산타워의 북한 방송 전파 방해는 그들이 체제 선전에 휘말리지 않기 위한 방편이었던 것입니다. 그러한 남산타워가 이제는 오히려 북한을 넘어 대한민국의 부강함을 전 세계에 나타내는 하나의 지표가 되었습니다. 오늘은 이 남산타워가 있는 남산에 올라 서울을 당겨보도록 하겠습니다. 조선시대 수도 한양의 시가지는 사대문 안만 포함되어 있어 남산은 사대문 밖에 있는 산으로 경복궁에서 바라보면 남쪽 앞에 있는 산이기에 남산으로 불리게 되었습니다. 남산은 서울 대부분 지역이 다 보일 뿐 아니라 경기도의 일부와 인천까지 널리 보이는 서울의 중심산입니다. 
남산에서 동북 방향으로 보면 커다란 서울대학병원 건물이 보입니다. 한국전쟁 직후 대한민국의 의료현실은 모든 것이 파괴되어 너무나 열악했습니다. 그런 상황에서 1954년부터 1961년까지 미국 미네소타 대학에서 주도한 프로젝트를 통해 서울대학교 병원의 교수 226명이 미국으로 단체 연수를 떠났습니다. 이때 제대로 된 트레이닝을 받은 의료 인재들이 탄생하게 됐습니다. 그리고 이 인재들에 의해 발전된 대한민국의 의술은 세계적인 수준이 되었습니다. 1978년 당시 서울대학병원은 아시아 최대 규모의 병원이었습니다. 1985년 어린이병원 개원, 1987년 서울 특별시립 보라병원 위탁 운영, 2003년 분당 서울대학교 병원과 강남 건강진단센터가 개원하는 등 병원은 계속 확장 중에 있습니다. 서울대학병원과 가까운 거리에 있는 성균관대는 성균관을 이어받아 유림세력의 주도로 설립되었습니다. 친일세력이 관여한 타 대학과 달리 유림세력은 재정적으로 어려웠고 대학 또한 늘 재정적 압박에 시달렸습니다. 90년대 들어 재단이 없는 상태가 되면서 재정난은 더욱 급심해졌습니다. 1997년 이전에도 재단을 했던 삼성재단이 재단으로 재영입되면서 재정적 빈곤에서 벗어날 수 있었습니다. 조선 성종 때에 건축된 창경궁은 숙종이 인연왕후를 저주한 장희빈을 처형한 일과 영조가 사도세자를 뒤주에 가두어 죽인 일, 정조가 승한 일등 크고 작은 긍중 비극이 일어난 곳입니다. 일제강점기에 동물원과 식물원 등을 들어서게 해 창경원으로 격화되는 등 순환을 겪었던 창경원은 1963년 1월에 사적 제123호로 지정하면서 1983년에는 동물원과 식물원을 경기도 과천 서울대공원으로 옮기고 창경공이란 이름을 되찾게 되었습니다. 창경궁과 맞닿아 있는 창덕궁은 경복궁의 동쪽에 있어서 조선시대에는 창경궁과 더불어 동거리라 불렀습니다. 창덕궁의 가장 큰 특징 두 가지는 경복궁의 갑절에는 없는 시기 동안 정궁으로서의 지위를 유지했다는 점과 한양 5대 궁궐 중 그나마 원형의 모습을 가장 잘 보존하고 있다는 점입니다. 그래서인지 1997년 조선 5대 궁궐 중 유일하게 유네스코 세계유산으로 등재되었습니다. 경복궁과 덕수궁은 빌딩들에 가려 남산에서는 보이지 않았습니다. 웅장하면서도 수려한 북한산이 병풍처럼 둘러있고 그 아래 위험스러운 봉우리 북악산이 감싸고며 그 어느 누가 보더라도 수도 서울의 중심에 당당하게 자리하고 있는 청와대는 모든 것이 낙후된 대한민국을 선진국 반열에 올려놓은 대한민국 최고의 명당입니다. 촬영한 날은 마침 문재인 대통령이 마지막 진무를 마치고 청와대를 떠나기 직전이었습니다. 남산 북동쪽 인근에 있는 남산 한옥마을은 본래 수도방위사령부가 주둔해 있던 군사보호구역이었습니다. 1989년 서울특별시가 남산 제모습찾기 운동의 일환으로 수방사와의 합의하에 이 부지를 매입하게 되었고 군사보호구역이 해제되면서 서울특별시 민속자료 및 한옥 오계동을 복원하여 1998년 공식 개장하였습니다. 
빌딩이 가려 일부가 보이고 있는 한국은행 본관 건물은 1907년에 착공되어 1912년에 조선은행 본점으로 준공된 은행 건물로 일제강점기에 이 건물은 우리나라 경제 수탈을 위한 중앙은행으로 쓰였다가 광복 후 1950년에 한국은행 본관이 되었습니다. 지하 1층 지상 3층이 철골 콘크리트 구조로 외벽에는 화강석을 다듬어 붙여 전체적으로 르네상스 양식의 모습을 보이고 있습니다. 한국전쟁 때 내부가 불에 타서 1956년에 보수하였고 1987년 신관을 건물의 뒤쪽에 건립하면서 이 건물은 본래의 모습대로 복원 현재는 화폐 금융 박물관으로 사용되고 있습니다. 남산의 이서쪽에는 연세대학교와 이화여자대학교, 서강대학교, 홍익대학교 등 여러 대학들이 있지만 남산에서 보았을 때 학교의 대체적인 윤곽이 보이는 대학은 숙명여자대학입니다. 용산구 청파동에 있는 사립종합여자대학교인 숙명여자대학은 1906년에 설립된 우리나라 최초의 민족여성사학입니다. 높이 249.6m의 63빌딩은 1980년 2월에 착공하여 1985년 5월에 완공했습니다. 공사는 건물의 주인인 신동아그룹의 계열사 신동아건설이 담당했습니다. 처음엔 신동아그룹 계열 대한생명이 소유하고 있었으나 1997년 외환위기 때 그룹이 해체되고 하나그룹이 대한생명을 인수하면서 현재는 하나그룹 계열이 하나생명 소유가 되었습니다. 서울의 남쪽을 지키는 관악서는 서울시 관악구 신림동과 남현동, 경기도 안양시, 과천시 경계에 있는 높이 632m의 산입니다. 관악산의 꼭대기는 남산타워에서 일부 이전에 지금은 남산타워보다 중요한 수도권 거점 송신소의 송신탑과 360도 회전하는 레이더를 축구공 같은 둥그런 돔으로 감싼 기상 레이더가 자리하고 있습니다. 1975년 관악산 자락에 서울대학교 관악 캠퍼스가 설립되자 종로구 대학로 인근 영건동의 이과대학과 수원의 농과대학을 제외한 흩어져 있던 모든 서울대학교의 단과대학들이 관악 캠퍼스로 모였습니다. 관악 캠퍼스는 대한민국의 대학 캠퍼스 중 가장 넓습니다. 드넓은 백사장이 있던 한강이 변모한 것은 강남 개발이 계기였습니다. 이후 한강을 정비하는 대규모 사업은 88 서울올림픽 유치가 결정되고 나서였습니다. 현충원은 대한민국의 국립묘지 겸 호국 보훈 시설입니다. 
남한산성 인근에서 급격히 방향을 바꾼 비행기가 롯데타워를 아슬아슬하게 비껴가며 착륙하고 있습니다. 매일 수십 번 발생하는 위험한 상황입니다. 이상으로 영상을 마치려 합니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.